Neues Video, neues Glück, die Niki ist zurück mit einem weiteren Pferdekaufvideo. Ja, seht ihr ein weiteres Pferdekaufvideo? Nein, mit einem neuen Pferdekaufvideo. <lacht> ähm, ich habe ja gesagt, äh, dass ich auch nochmal, es war keine Ahnung schon länger her, dass ich doch ein paar Pferde auf Halter habe. Und ähm, der APA scheint wohl nicht limitiert zu sein. Und dann dachte ich mir so, hm, kaufe ich mir jetzt ein neues Pferd? Ich will mir jetzt nicht auf Zwang ein neues Pferd kaufen. Und dann fiel mir so ein, doch, du hattest doch noch ein Pferd in der Liste, was du dir auf jeden Fall holen willst, wenn mal so eine Pferdepause für dich ist. Und Tom, ta ta Tom, ta 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 Es war ein Araber noch auf der Liste. Klar, ich hätte mir vielleicht auch noch ein Pasofino holen können, aber ich habe zuletzt auch wieder ein Pasofino. Den hier. Auch noch gelevelt. Dachte mir so, komm, du hast auch noch einen Araber auf der Liste. Und das ist mal wieder eine komplett neue Pferderasse. Und das ist nämlich der Forellenschimmel, den ich mir schon letztes Jahr holen wollte, aber da einfach nie zu kam. Und guckt euch an, wie zuckersüß die kleine Maus ist. Oh mein Gott, ey. Ich kann nochmal kurz die Meni angucken. Ihr kennt ja den Araber Pferdekauf ja eigentlich schon. Ähm, hat jetzt keine so Special Mähen. Deswegen werde ich auch einfach bei der ganz normalen bleiben. Aber wir gucken die uns natürlich nochmal nach einer Reithalle und etwas näher an. Jo, jetzt bin ich aber ehrlich. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie ich sie jetzt taufen werde. Ähm... Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Bell geht gar nicht. Was? Man kann sie nicht Bell nennen. Dein Block Blue Bold. Warte mal. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob Snowy geht. Warte mal. Äh. Snow. Entweder mit Y oder mit I. Wieder hochscrollen. Mein Gott. Das I nicht verpassen. Snowy. Ich glaube, Snowy ist ein toller Name. Snowy oder Snow. Sieht für mich auf jeden Fall so stutenhaft aus, ne? Also erwachsen, Stute. Vielleicht wird bei mir eine Snowy werden. Ja, würde ich einfach mal sagen. Ich bleibe bei spontan Pferde kaufen. Möchtest du mit kaufen? Yes, wir wollen es kaufen. Oh mein Gott. Finally, Leute. Oh mein Gott, ist sie süß in den Stall schicken. So. Auf geht's. Hopp, hopp. Ich werde auch jetzt nicht mehr großartig zu den Gangarten was kommentieren, weil ich habe nämlich schon zwei, ja, mindestens zwei Araber Pferdekäufe hinter mir. Einmal den Schimmel und den Rabicano. Also werde ich das jetzt auch nochmal alles etwas flotter zeigen. Gucken wir mal, wo die gute ist. Gehen wir mal vom Level aus. Zack. So. Von den Klamotten her werde ich auch so bleiben. Wer hat es gedacht? <lacht> Wenn ich ja meine Klamotten ändere, dann muss schon irgendwas los sein. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal schöne Klamotten raus, dann ändere ich die auch nochmal. Weil ich bin halt so ein Love mit diesen Druiden-Outfits und irgendwie kennen mich diese, die meisten Leute einfach mit diesem Druiden-Outfit einfach. So, da haben wir den wunderschönen Araber. Nochmal einmal streicheln. Passt natürlich nicht ganz von der Animation her, aber macht nichts. Hufe auskratzen. Passt fast. Dann mal zum Striegel. Komm. Ja, so süß. Füttern und Tränken ist ja die gleiche Animation. Ich finde die Araber auf jeden Fall echt mega gut gelungen. So, bevor ich da jetzt Klamotten draufsetze, würde ich einfach mal sagen, kreativ, Wildpferd werden, gehen wir da jetzt einfach äh, mal wieder in die Reitarena. Ich mache hier mal einen kurzen Cut. Dann gucken wir uns das Pferd noch mal ein bisschen genauer an und eben ein bisschen die Gangarten einmal durchgehen. Und dann zum Schluss noch mal die Frisuren anschauen, wie die auf dem Pferd wirken. Also würde ich mal sagen, bis gleich. 
So, hier angekommen, schauen wir uns den Araber auch nochmal ein bisschen näher an. Gehe ich jetzt mal hier hin. Also Forellenschimmel halt, kein Fliegenschimmel. Ich verwechsel es auch jedes Mal. Sieht man an den braunen Dots hier überall. Wunderschöne braune, haselnussbraune Äuglein. Auch mega, mega süß. Bei Blau hätte ich äh, vor Freude gequietscht, aber das hat man eher selten bei Schimmel mit blauen Augen. Hier ein weißes rosa Mäulchen, also ein Krötenmäulchen. Eine, eine Art Blässe halt da deuten. Sonst nichts weiteres Besonderes eigentlich. Weiße Mine, weißer Schweif. Vier cremefarbene Hufe. Also. Kann man jetzt sagen, ist ja nichts Besonderes. Aber ich finde, keine Ahnung, ich finde äh, Forellen und Fliegenschimmel einfach auch total schön. Ist auch mal was anderes halt, ne? Auf jeden Fall sehr gut gelungen. Gefällt mir. So. Ich zeige euch jetzt einfach noch mal generell die äh, Animation halt, ähm, wie das jetzt aussieht, damit ihr euch vielleicht ein besseres Bild noch machen könnt. Also zum Araber halt, ne? Ich finde den Araber eigentlich immer noch recht gut gelungen. Ich mag die Animation. Da passen im Moment auch alle äh, neuen Zügel, also äh, Zügel, neuen Ausrüstungsteile drauf, weil er ja nochmal aktualisiert wurde. Wenn ich jetzt irgendein neues Ausrüstungsteil vergessen habe. Auf jeden Fall wurde er vor einiger Zeit nochmal aktualisiert. Dass jetzt auch zum Beispiel ähm, dieser Sperrriemen vom Welch Pony drauf kann. Weil ich komme bei den ganzen neuen Ausrüstungsteilen einfach gar nicht mehr hinterher. Kann natürlich auch sein, dass es wieder was Neues gibt und dass der Araber nicht drauf tun kann. Der kann auch das Mavari, die mavari trense tragen übrigens. Also das kann der Araber zum Beispiel auch drauf haben. Machen wir mal einen schnellen Galopp. Ich finde es so süß, dass die Öhrchen immer so nach hinten gehen. Mal Sprunganimation. Schnellen Stopp. Der tanzt ja ein bisschen. Das finde ich ja auch schön gemacht. Dieses tänzelnde Anhalten. Dieses Schwumm. Hup. Und hinten. <lacht> ja, rückwärts richten. Gehen die Öhrchen auch schön nach hinten. Kopf bleibt gerade. Steigen. Finde ich mega schön, also. Ja. Und wenn ihr stehen bleibt und die Leertaste drückt, dann äh, geht er auch nochmal auf die Hinterhand und steigt und geht so ein paar Schritte nach vorne. So eine Art kleines Kunststück, kann man sagen. Ist auf jeden Fall mega schön. Ach, ach genau, die Araber half da, kann natürlich, haha, der Araber auch fragen. Gibt da ab und zu mal auch so äh, spezifischere Sachen für Pferde. Hallo, ich möchte wieder genau. So, dann zeige ich euch jetzt auch mal äh, die Mähnstile nochmal etwas näher als in diesem Kauffenster. Ich weiß jetzt schon, dass ich mit der Mine bleiben werde. Hier, genau, hier haben wir einmal die Standardmähne. Wenn man jetzt fragt, wieso oben so viel Platz ist, das machen die Araberzüchter manchmal gern, dass die das hier frei rasieren. Das habe ich schon mal wirklich bei den ähm, Züchter-Videos gesehen und dann haben sie ein wunderschönes Araberhalfter, also diese Showhalfter dran. Also die rasieren das manchmal schon gern weg. Also Araber werden hier nicht mit äh, Stoppelhaaren hier oben geboren, das ist einfach nur, weil es mal schick aussieht. So, da haben wir die Zöpfchen. Da haben die es witzigerweise auch gelassen, dass das hier vorne kurz ist. Hätten sie es nicht unbedingt gemusst, aber es ist schon witzig, dass die es so gemacht haben, ne? Der Schweif bleibt immer gleich, außer vielleicht von der, vom Helligkeitsgrad, da ändert sich nichts. Also eigentlich bra brauchen wir uns den Schweif gar nicht fast angucken, weil der bleibt immer gleich. Dann haben wir halt diese Jorvik-Mähne, Jorvik'sche Wildpferdmähne oder ich weiß nicht, wie äh, die Namen hier überhaupt verteilt sind. In etwas längeren... Ja, na, das ist eigentlich gleich lang, aber ich finde, die ist ein bisschen klobiger und dicker und dunkler irgendwie, ne? Das ist nicht ganz so mein Geschmack. Und das gleiche auch nochmal mit etwas länger, aber das ist, finde ich, ähm... Oh, da hat jemand einen discord Übertragung angemacht, wenn ihr gerade das Geräusch gehört habt, Entschuldigung. Und hier haben wir noch die längere Variante, aber wie gesagt, es ist nicht so meins. Ich finde, die... Gegen die Araber, Standardmine richtig klobig und dick. 
Also wenn ihr euch erstmal anguckt, das ist so schön fein und zart, alles so dünn. Und dann kommt hier die klobige, dicke Jor Wildpferde, Jorvik-Mähne, wie ihr immer die auch nennen wollt. <lacht> Nicht ganz so meins, aber egal. Egal, Karl, wird gesagt, ne? Mega schönes Pferd. Ich bin froh, dass ich es mir endlich mal kaufen konnte. Ich habe mich gar nicht mehr wirklich äh, im Blickfeld gehabt. Aber da jetzt auch die SSO-Geburtstage kommen, bin ich froh, dass ich sie mir jetzt geholt habe, damit ich auch, dass die ganzen X XP da jetzt nicht verschwinden. Gleich hätten wir jetzt natürlich auch eins von den äh, runtergesetzten Pferden holen können, aber da habe ich alle, die ich haben wollte, und auf Krampf jetzt ein runtergesetztes Pferd zu holen, weil es billig ist, mache ich natürlich auch nicht. Aber ihr Lieben, ich hoffe, euch konnte das, dieses Pferdekaufvideo etwas helfen, wenn ihr euch vielleicht doch noch den Forellenschimmel Araber holen wollt. Ähm, wir hören uns oder sehen uns zu einem nächsten SSO-Video wieder. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.